அன்பார்ந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவ கண்மணிகளே நம்முடைய காணொலி வழி பாடம் கற்பித்தல் அதன் காரண கரியும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் கொரோனாவின் கொரோனா தாண்டவத்தால் நம் மாணவர்களின் கற்பித்தல் தடைபடுகிறது என்பதை அறிந்த நம் பள்ளி தாளாள பெருந்தொகை அவர்கள் மாணவர்களின் பாடம் எவ்வேளையிலும் குறைந்து விடக்கூடாது அவருடைய தரம் குறைந்து விடக்கூடாது தாழ்ந்து விடக்கூடாது என்ற பேரவாவால் ஆசிரிய குழுமத்தை வேண்டி நீங்கள் மாணவர்களுக்கு தொடர் கற்பித்தல் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்தமையால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரும் நாங்கள் நாள்தோறும் பாடங்களை கற்பித்து வருகிறோம் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் ஆதலால் காலம் நேரம் கருதாமல் சோர்ந்து விடாமல் அன்றென்று நடத்துகின்ற பாடங்களை முறையாக கற்று நீங்கள் மனதில் இருத்தி வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது ஆசிரியர் நோக்கமும் தாளார பெருந்தகையின் கட்டளையும் ஆகும் அதனால் நடத்துகின்ற பாடங்களை இனிதாக பொறுமையாக அதை காணொலியில் உள்வாங்கி நீங்கள் அனைவரும் கற்பிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்று பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் இயல் எட்டு கவிதை பிழை கால கணிதம் என்ற தலைப்பில் நான் பாடம் கற்பிக்க இருக்கின்றேன் கால கணிதம் என்ற கவிதையை இயற்றியவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஆவார் அவரை குறித்து நாம் கற்பிக்க இருக்கின்றேன் நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள் மாணவர்களே வாருங்கள் நம் பாடத்திற்கு செல்வோம் காலக்கணிதம் என்ற பாடலை இயற்றியவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஆவார் கவிஞர் கண்ணதாசனை அறியாதவர்கள் நம் தமிழகத்தில் ஏன் உலகிலே கூட இருக்க முடியாது ஏனெனில் பல்லாயிரக்கணக்கான கவிஞர்கள் நம் கவிதைகளில் இலக்கியங்களில் உலாவி வ வந்ததுண்டு அவர்களுள் கம்பர் பாரதி பாரதிதாசன் போன்றவர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் கவியரசு கண்ணாதாசனுடைய கவிதைகளில் கவிதை தாக்கம் மிகவும் அலாதியானது என்பதை இந்த உலகம் நன்குணரும் எனவே அவர் கண்ணதாசனை பற்றி சொல்வதற்கு முன்பாக சிறிய அறிமுகம் அதாவது வாழும்போது வரலாற்றை படைத்து கொண்டிருக்கின்ற உயர்ந்த சான்றோர்கள் இறந்த பின்னும் தன்னுடைய மறைவுக்கு பிறகு இரவா நிலையை அடைந்து மக்கள் உள்ளங்களில் இனிய நினைவுகளால் நாள்தோறும் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுள் தமிழரின் இரத்த நாளங்களில் ஊறி என்றும் நீங்கா இடத்தை பிரித்த கவிஞர் மன்னம் கபுரம் கவிஞர் யாரெனில் கண்ணதாசன் என்றால் அது மிகையாகாது நம்முடைய காலம் கடந்து கவிகளை கவிதைகளை கவி அரங்குகளிலும் திரையரங்குகளிலும் கவிதைகளை பாடி மக்களின் உள்ளத்தில் ஊறி கிடக்கின்ற ஓர் சிறந்த உணர்வாளர் யாரெனில் அவர் கண்ணதாசன் என்றால் அது மிகையாகாது எனவே அத்தகு மேதையினுடைய சிறப்புகளை பற்றி நாம் இங்கு காண்போம் ஆசிரியர் குறிப்பு பெயர் கண்ணதாசன் இயற்பெயர் முத்தையா பெற்றோர் சாத்தப்பன் தாய் விசாலாட்சி ஊர் சிறுகுடல்பட்டி இவருடைய வேறு பெயர்களாக அல்லது புனைப்பெயர்களாக 
கவிரசு கவி சக்கரவர்த்தி கவிரசு கவி சக்கரவர்த்தி வணங்காமுடி என்ற பல்வேறு புனைப்பெயர்களை கொண்டவர் அவருடைய வேறு பெயர்கள் அல்லது புனைப்பெயர்கள் என்றால் கவிரசு என்று கூறுவார்கள் கவி சக்கரவர்த்தி என்றும் கூறுவார்கள் வணங்காமுடி என்ற பல்வேறு பெயர்களுக்கு சொந்தக்காரராக விளங்குகிறார் இவர் இயற்றிய அல்லது எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்களா அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் ஏசு காவியம் மாங்கனி ஆட்டநந்தி ஆட்டநத்தி ஆதிமந்தி போன்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார் இவர் இயற்றிய இவர் எழுதிய இதழ்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்களா ஒன்று தென்றல் முல்லை திரை ஒளி சண்டமாருதம் முதலிய இதழ்களை இயற்றியுள்ளார் அடுத்தது இவர் பெற்ற விருதுகள் என்றால் சேரமான் காதலி என்ற நூலுக்கு சாகித்திய அகாதமி விருது கிடைத்துள்ளது அதற்கடுத்து இவருடைய பணிகள் என்று நாம் பார்க்கிற பொழுது இலக்கிய துறையிலும் திரைசை துறையிலும் இவருடைய பெரும்பங்கு அளப்பரியதாக காணப்படுகிறது ஏனெனில் இவர் முதல் முதலில் கலங்காதிரு மனமே என்ற பாடலுக்கு முதல் பாடல் இயற்றிய முதல் பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கலங்காதிரு மனமே என்ற முதல் பாடலை பாடினார் அதுவே அவருடைய திரைப்படல் ஆசிரியராக வருவதற்கு அந்த பாடல்தான் ஏதுவாக அமைந்தது அதற்கடுத்ததாக ஏறத்தால முப்பது ஆண்டுகள் முடிசூடா மன்னனாக திரையுலகில் பவனி வந்தவர் அடுத்து இவரை இவரால் பார பாரதி பாரதிதாசன் கம்பர் இவர் இவர் யாவரும் இவருக்கு மனம் கவர்ந்த சான்றோர்களாக கருதப்படுகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி கவி சக்கரவர்த்தி கம்பனின் செய்யிலும் பாரதியின் கவிப்பாடலும் இவருடைய உள்ளத்தை மிகவும் கொள்ளை கொண்டன அதனால் பாரதியார் இவரை மானசிக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர் மானசி மானசிக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர் அத்தகைய கவிஞர்கள் மீது பற்றாளராக விளங்கியவர் இவருடைய கவி சிறப்பை கர்ம வீரர் காமராசர் அவர்கள் கூட புகழ்ந்துரைப்பார் என்னவென்று என்றால் காட்டிற்கு ராஜா சிங்கம் கவிதைக்கு ராஜா 
கண்ணதாசன் என்று புகழ்ந்து உரைப்பார் அத்தகு கவிஞானம் உடையவராக கவிதைகளில் சிறந்து விளங்கியவராக விளங்கினார் என்பதை இவருடைய சான்றுகள் வாயிலாக நாம் அறியலாம் அடுத்தது இவர் இயற்றிய பாடல்கள் அப்படின்னா இவர் திரைசை பாடல்களில் ஏறத்தால ஐம்ப ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை இயற்றி தத்துவ பாடல்கள் இயற்கை வருணனை காதல் பாடல்கள் என இவர் தொடாத துறையே இல்லை என்று கூறலாம் அத்தகு சிறந்த தத்துவமான கவித்துவமான பாடல்களை பாடினார் என்பதை நாம் அறிவோம் அதில் சில சில பாடல்கள் முதலில் த கலங்கா திருமணமே என்ற முதல் பாடலே முதல் திரைப்பாடலாசிரியராக வருவதற்கு மூலமாக விளங்கியது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நதியில் விளையாடி என்ற பாடல் கண்ணே கலைமானே என்ற இந்த பாடல்கள் எல்லாம் மெய்சிலிருக்க கேட்போர் எல்லாம் மெய்சிலிருக்கும்படியாக அமைந்த தத்துவ பாடல்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நதியில் விளையாடி என்ற பாடல் ஒரு இரண்டு வரி இரண்டு வரிகளை நான் பாட முனைகிறேன் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே வளர்பொதியை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொழிந்த தமிழ் மன்றமே இந்த பாடல்களெல்லாம் நம்ம கேட்க கேட்க இன்றுமே மனதில் நீங்காத இடத்தை பெற்றிருக்கிறது என்ப என்றால் அது மிகையாகாது இது போன்ற ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடலை பாடி இந்த உலகத்தில் நீங்கா இடத்தை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது நுழையும் முன் காலக்கணிதம் என்ற பாடல் பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் நாம் வேளாண்மை விளைவிப்பது எப்படி என்றால் நிலத்தை மையமாக கொண்டு மழை பெய்ய மழை பெய்தவுடன் அதை பல மடங்கு அல்லது பல முறை ஏறால் உழுது அதை பண்படுத்தி பிறகு விதையை விதைத்து அதனுடைய கலைகள் அதில் இருக்கின்ற அதன் ஊடையில் இருக்கின்ற கலைகளை எல்லாம் கலைந்து பிறகு நீர்ப்பாய்ச்சி நன்செய்யங்கள் நை நன்செய் நிலங்களாக இருந்தால் நீர்ப்பாய்ச்சி அதை பராமரித்து அதிலிருந்து விளையுள் எடுக்கின்றோம் இது வேளாண்மை கவிஞன் என்னும் அந்த வேளாண் விவசாயி எவ்வாறு கவிதை புனைகிறான் என்பதே இதனுடைய கருப்பொருள் உள்ளடங்கி இருக்கிறது இதில் உள்ளம் எனும் நிலத்தை உள்ளம் எனும் நிலத்தை சொல்லேர் உழவனாக சிந்தனை விதைகளை தூவி நிலத்தை ஆமாம் மனம் என்னும் நிலத்தை மனம் என்னும் நிலத்தில் சொல்லேர் உழவனாக சிந்தனை விதைகளை தூவி அதில் உள்ள அறியாமை என்னும் கலைகளை அகற்றி தத்துவ நீர்ப்பாய்ச்சி அறம் என்னும் அறம் என்னும் கதிர் அறுப்பவரே கவிஞன் என்கிறார் எனவே கவிஞன் என்பன் யார் அவனுடைய குணங்கள் என்ன அவனுடைய பணிகள் என்ன என்பதை மையமாக கொண்டதுதான் காலக்கணிதம் என்ற தலைப்பு காலக்கணிதம் என்ற தலைப்பு பொருத்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கவிஞன் என்பவன் முக்காலத்தையும் கணித்து அறிகின்றவன் எனவே காலக்கணிதன் என்பதன் பொருள் பொருத்தமாக அமைகிறது காலக்கணிதம் என்ற இப்பாடல் கண்ணதாசன் கவிதை அம்மா நூல் தொகுதி என்ற தொகு நூல் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது காலக்கணிதம் என்ற காலக்கணிதம் காலக்கணிதம் என்ற பாடல் எதில் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கண்ணதாசன் கவிதை தொகுதியில் என்ற கவிதை தொகுப்பிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த கவிதை தொகுப்பில் அமைந்துள்ள அந்த பாடல்களின் பொருளை நாம் எடுத்து எடுத்துரைத்து பிறகு பாடலுக்குள் நாம் செல்வோம் அதாவது கவிஞன் என்பவன் 
காலத்தை கணித்தருகின்ற சிந்தனையுடையவன் ஆதலால் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழுகின்ற கருத்துக்களை மக்களுக்கு கவிதையின் வாயிலாக எடுத்து இயமுகின்றான் பொதுவாக இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் என்ற முத்தொழிலையும் செய்பவன் அதுபோல தான் கவிஞர்களாகிய கவி அல்லது கவிஞனாகிய கண்ணதாசனும் தான் நூல்களை எழுதுகிறார் அதை மக்களுக்கு கொடுத்தளிக்கிறார் நாட்டில் நடக்கின்ற தீமைகளை எடுத்து எடுத்து விளக்கி அந்த அந்நியாயங்களை அக்கிரமங்களை களைகிறார் அதை அழிக்கிறார் எனவே இவரும் முத்தொழிலை யார் இறைவனும் முத்தொழிலை செய்கின்றார் கவிஞனாகிய நானும் மூன்று தொழிலை செய்கின்றேன் எனவே இறைவனும் நானும் ஒன்றே இறைவனும் நானும் ஒன்றே என்று குறிப்பிடுகிறார் தன்னை இறைவனுக்கு நிகராக இறைவனைப் போல தானும் உயர்ந்தவன் என்று தன்னை உயர்த்தி கொள்கிறார் அடுத்தபடியாக இந்த நாட்டை ஆளுகின்ற அரசர்களுக்கோ அல்லது செல்வந்தர்களுக்கோ நான் அடிபணிய மாட்டேன் என் என்னிடத்தில் இருக்கின்ற என்னிடத்தில் இருக்கின்ற செல்வங்கள் இருந்தால் அதை மற்றவர்களுக்கு ஆமா அவர் அவர்களுக்கு உண்ணும்படியாக எடுத்து வழங்குவேன் மேலும் என்னிடம் செல்வம் இல்லையாயின் என்னை சார்ந்த உறவுக்காரர்களிடம் நான் முன்னின்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்வேன் ஆதலால் இந்த உலகத்தில் மனிதனை போற்றுவதும் உண்டு தூற்றுவதும் உண்டு அதாவது புகழ்வதும் உண்டு இகழ்வதும் உண்டு ஆதலால் புகழ்ச்சியை கண்டு என் உள்ளம் பொறித்து விடாது இகழ்ச்சியை கண்டு நான் தளர்ந்து விட மாட்டேன் எனவே இந்த உலகத்தில் மாற்றம் என்ற ஒரு சொல் இருக்க வேண்டும் அல்ல மாற்றம் என்பது காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு எனவே அந்த மாற்றத்திற்கான மகத்துவத்தை நான் அறிந்து கொண்டு கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே நூல்களை படைப்பவன் நானே அதை முடிப்பவனும் நானே எனவே நானே தொடக்கவும் முடியும் ஆவேன் என்று இந்த பாடல்களில் கவிஞன் என்பவன் யார் கவிஞனுடைய தொழில் என்ன அவனுடைய சிறப்புகள் என்ன வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் அதான் மா மாற்றம் என்பதே மானிட தத்துவம் என்கிறார் எனவே மாற்றத்தோடு விளங்குவதே மனிதனுடைய இயல்பு அதுதான் கவிஞனுடைய தத்துவம் என்று இந்த பாடல்களின் வாயிலாக சுட்டி செல்கிறார் இப்பொழுது பாடலை நாம் பார்ப்போம் பாடல்களை முதலில் நான் ஒரு முறை வாசிக்கின்றேன் வாசித்த பிறகு அந்த பாடலுக்கான பொருளை கூறுகிறேன் நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள் கவிஞன் யானோர் கால கணிதம் கருப்படு பொருளை உருப்பட வைப்பேன் புவியில் நான் நானோர் புகழுடை தெய்வம் பொன்னினும் விளைமிகு பொருளின் செல்வம் இவை சரியென்றால் இயம்புவதன் தொழில் இவை தவறாயின் எதிர்ப்பதன் வேலை ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் இவை மூன்றும் இம்மூன்றும் அவனும் யானுமே அறிந்தவை அறிக இந்த பாடலுடைய பொருள் நம்ம பார்ப்போம் கவிஞன் யானோர் கால கணிதம் கவிஞனாகிய நான் காலத்தை கணித்தருகின்ற ஓர் கணிதனாவேன் என்கிறார் கவிஞன் கவிஞனாகிய நான் காலத்தை வென்றெடுத்த கணிதன் ஆவேன் என்கிறார் கருப்படு பொருளை உருப்பட வைப்பேன் கருப்பட பொருளை உருப்பட வைப்பேன் என்றார் கரு என்றால் உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற கருத்து அப்படின்றார் என் உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற கருத்தை என் கவிதையின் வாயிலாக மக்களுக்கு உலக மக்களுக்கு வெளியிட்டு சொல்வேன் பொன்னினும் விளைமிகு பொருளின் செல்வம் என்னுடைய கவிதையானது எப்படிப்பட்டது என்றால் பொன்னை விட விலைமதிப்பு மிக்கது பொன் நாம் அது உயர்வாக போற்றுவோம் அதை அணிவோம் எனவே அந்த பொன்னை காட்டிலும் என்னுடைய கவிதை விலைமதிப்பு மிக்கது அப்படின்றார் பொன்னினும் விளைமி விளைமிகு பொருளின் செல்வம் இவை சரி என்றால் இயம்புவதின் தொழில் இயம்புவது என் தொழில் அப்படிங்கிறத சேர்த்து எழுதிக்கிறான் இவை சரி என்றால் ஆமாம் என்னோட உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற சிந்தனைகளில் இது சரி என்றால் அதை வெளியுலகத்திற்கு தைரியமாக எடுத்து சொல்வேன் 
இவை தவறாயின் நான் எண்ணுவது அல்லது பிறர் கூறுவதை என் உள்ளத்தில் இது தவறு எனப்பட்டால் அதை விரைவில் எடுத்து சுட்டி காட்டுவேன் இது தவறு என்று நான் அஞ்சாமல் சுட்டி காட்டுவேன் ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் இம்மூன்றும் பொதுவாக ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் அதாவது உருவாக்குதல் கொடுத்தல் தீமைகளை அழித்தல் இந்த முத்தொழிலை செய்பவன் யாரெனில் இறைவன் எனவே நானும் நூல்களை உருவாக்குவேன் கொடுத்தேல் அதை மக்களுக்கு கொடுத்து கற்பிக்க செய்வேன் அழித்தல் தீயனவற்றை உலகில் நடக்கின்ற தீமைகளை எடுத்து எம்புவது அழிப்பது என்பது என்னுடைய தொழில் எனவே என்பதை இம்மூன்றும் அவனும் ஞானுமே யானுமே அறிந்தவை அறிக யார் இறைவனும் நானும் ஒன்றே என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இந்த முதல் பத்தியில கவிஞன் என்பவன் யார் கவிஞன் நான் ஒரு காலத்தை கணித்தருகின்ற கணிதனாவேன் என் உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற கருத்துக்களை இவ்வுலகிற்கு கவிதையின் வாயிலாக வெளி வெளிப்படுத்துவேன் பொன்னை விட என்னுடைய கவிதைகள் விலை மதிப்பு மிக்கது என்னுடைய உள்ளத்தில் இவை சரி என்றால் உடனே எடுத்து சொல்லுவேன் தவறா தவறாக இருந்தால் அதை சுட்டியும் காட்டுவேன் எனவே ஆக்கள் அழித்தல் அழித்தல் என்ற முத்தொழிலையும் செய்கின்ற இறைவனை போல நானும் கடவு கடவுளுக்கு ஒப்பாவேன் என்று கடவுளுக்கு நிகராக தன்னை உயர்த்தி பாடுகிறார் எனவே கவிஞனின் தொழில் என்ன என்பதை முதல் பாடலில் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது பாருங்க செல்வர் தங்கையில் சிறைப்பட மாட்டேன் கவிதை பதவி வாழுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் எப்படி செல்வர் தம் கையில் சிறைப்பட மாட்டேன் பதவி வாழுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் பாசம் மிகுத்தேன் பற்றுதல் மிகுத்தேன் ஆசை தருவன அனைத்தும் பற்றுவேன் உண்டாயின் பிறர் உண்ண தருவேன் இல்லாயின் எமர் இல்லம் தட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஆமா செல்வர்கள் இந்த உலகத்தில் பெரிய செல்வந்தர்களாக இருந்தால் அவர்கள் செல்வந்தர்கள் என்றால் நான் அவர்களிடம் நான் அடிமையாக மாட்டேன் எனவே ஆமாம் பதவி வாழுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் ஆமாம் நாட்டில் தமிழகத்தையோ அல்லது இந்தியாவில் ஆளுகின்ற முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அல்லது மத்திய அரசில் அங்கம் வகிக்கின்ற பெரிய அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் சரி எவரானும் அந்த பதவியாகிய வாழுக்கு நான் அஞ்ச மாட்டேன் பொதுவாக உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர்கள் சில காரணத்திற்காக நம்மை மிரட்டுவதும் உண்டு சில ந சில நேரங்களில் அழித்து விடுவதும் உண்டு அதனால் தான் சொல்கிறார் பதவி வாழுக்கு பதவியாகிய வாழிற்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் பதவி உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள் நம்மை மிரட்டுவதும் உண்டு அந்த வாழ் என்றால் நம்மை கொன்றுவிடும் எனவே பதவியில் இருப்பவர்கள் ஆமாம் தன்னுடைய எது துஷ்பிரயத்தால் தன்னுடைய பதவியினுடைய துஷ்பிரயத்தையால் தன்னை அழிக்க எண்ணினாலும் கூட நான் அஞ்ச மாட்டேன் பாசம் மிகுத்தேன் பற்றுதல் மிகுத்தேன் உலக மக்களிடம் நான் மிகுந்த பாசத்தையும் அன்பையும் வைத்துள்ளேன் ஆசை தருவன அனைத்தும் பற்றுவேன் இந்த உலகத்தில் எனக்கு எதுவெல்லாம் ஆசையாக இருக்கின்றதோ எதன் மீதோ ஆசை இருக்கிறதோ அவற்றை எல்லாம் நான் விரும்பி ஆமா விரும்பி அடைவேன் அடைய விரும்புவேன் உண்டாயின் பிறர் உண்ண தருவேன் இல்லாயின் எமர் இல்லம் தட்டுவேன் என்னிடம் செல்வம் இருந்தால் என்னை நாடி வருகின்ற எவருக்கும் என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் அதாவது சொல்லுவாங்க கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய சிறப்பம்சம் என்னன்னா அவர் பெரிய நிலையில் உயர்ந்து பிறந்தது உண்டு அதாவது செல்ல செல்வ செழிப்போடு இருந்தது உண்டு சில நேரங்களில் மிகுந்த வறுமை பட்டதும் உண்டு அப்போது செல்வ செழிப்போடு பணம் செல்வம் பணம் அதிகமாக இருக்கிற போது தன்னை நாடி வந்து யாராவது யாசித்தால் உதவி கேட்டால் அவருடைய பாக்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் எண்ணியெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரோ அப்படியே எடுத்து கத்தையாக கொடுத்துருவாரோ அதான் சொல்கிறான் உண்டாயின் பிறர் உண்ண தருவேன் ஆமா என்னிடம் செல்வம் இருந்தால் யாரேனும் வந்தால் அவர் ஆமா உண்ணும்படியாக மகிழும்படியாக நான் கொடுத்து உதவுவேன் இல்லாயின் எமர் இல்லம் தட்டுவேன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா வறுமை ஏற்பட்டுருச்சுன்னா 
என்னை சார்ந்த உறவினிடம் சென்று அவரிடம் யாசித்து பெறுவேன் வண்டா எழுந்து மலர்களில் அமர்வேன் வாய்ப்புற தேனை ஊர்ப்புறம் தருவேன் பண்டோர் கம்பன் பாரதிதாசன் சொல்லாதன சில சொல்லிட முனைவேன் சொல்றார் பாருங்க வண்டா எழுந்து வண்டுகள் தன்னுடைய உணவிற்காக மலர்களை நாடி ரீங்காரமிட்டு சென்று மலர்களில் இருந்த அந்த மகரந்தங்களை உள்ளும் பிறகு ஆமா வாய்ப்புற தேனை ஊர்ப்புற தருவேன் எவ்வாறு வண்டுகள் மலர்களை நாடி சென்று வருகிறதோ தேனை உண்டு வருகிறதோ அதுபோல நானும் பல்வேறு இடங்களில் சென்று இயற்கைகளை ரசித்து அதிலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற கவி சிந்தனைகளை நான் கவித்துவங்களாக கவித்துவங்களாய் வடிப்பேன் அதான் சொல்கிறா பாருங்க வாய்ப்புற தேனை ஊர்ப்புற தருவேன் என் உள்ளத்தில் தோன்றிய கற்பனை யாவற்றையும் கவிதையின் வாயிலாக மக்களுக்கு தருவேன் பண்டோர் கம்பன் பாரதிதாசன் சொல்லாதன சில சொல்லிட முனைவேன் பண்டோர் ஆமா முன்னோர் ஆக பழங்கால கவிஞராக விலகி விலகுகின்ற கம்பன் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் மகாகவி பாரதியார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இவர்கள் எல்லாம் சொல்லாதன அவருடைய கவிதைகளில் சொல்லாத கருத்துக்களை சில சொல்லிட முனைவேன் ஆமா பொதுவாக நாம் ஒரு நூல்களை படிப்பதாக இருந்தாலும் சரி கவிதை படிப்பதாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி படித்ததை அப்படியே பிரதிபலிப்பதல்ல நம்முடைய வேலை படிப்பதிலிருந்து அல்லது யாருடைய நூல்களை படித்தோமோ யாருடைய கவிதைகளை படித்தோமோ அந்த கவிதையை எடுத்து சொல்வதல்ல அந்த கவிதையில் இருக்கின்ற சாராம்சலிலிருந்து நாம் சொந்தமான செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் புதிதான செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்றார் அதனால தான் சொல்ற மாதிரி பண்டோர் கம்ப கம்பன் பாரதிதாசன் சொல்லாதன சில சொல்லிட முனைவேன் என்று சொல்கிறார் இப்போ இரண்டாம் பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா செல்வனாக இந்த உலகத்தில் செல்வராக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய செல்வத்திற்கு நான் அடிமையாக மாட்டேன் பதவியாகிய அவர்களுடைய வாழுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் பாசம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் மீது நான் பாசத்தையும் அன்பையும் வைத்திருக்கின்றேன் எனவே என்னிடம் இருக்கின்ற செல்வத்தை பிறர் உண்ண கொடுப்பேன் என்னிடம் வறுமை ஏற்பட்டால் என்னுடைய உறவினர்களின் கதவை நான் தட்டுவேன் ஆதலால் வண்டுகளை போல பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று என்னுடைய கற்பனைகளை பெருக்கி அதை என் கவிதையின் வாயிலாக மக்களுக்கு கொடுப்பேன் முன்னோர்களான நம்முடைய கவிஞர்களாகிய கம்பர் பாரதி பாரதிதாசன் இவர்கள் சொல்லாத கருத்துக்களை நான் புதிதாக சொல்ல முற்படுவேன் என இப்பாடலிலே சுட்டி செல்கிறார் எனவே முன்பு பார்த்தது முதல் பாடலிலே கவிஞன் என்பவன் யார் என்பதை பார்த்தோம் இரண்டாவது பாடலில் கவிஞனின் தொழில் என்ன கவிஞனுடைய பணி என்ன என்று என்பதை பார்த்தோம் மூன்றாவது பாடலை பாருங்க மூன்றாவது பத்தி புகழ்ந்தால் என்னுடல் புல்லரிக்காது புகழ்ந்தால் என்னுடல் புல்லரிக்காது இகழ்ந்தால் என் மனம் இறந்து விடாது வளமார் கவிகள் வாக்கு மூலங்கள் இறந்த பின்னாலே எழுதுக தீர்ப்பு கல்லாய் மரமாய் காடு மேடாக மாற மாறாதிருக்க யான் வனவிலங்கல் பாருங்க நம்ம உலகத்தில் ஒரு புறம் நம்மை நம்முடைய சிறப்புகளை மேன்மைகளை புகழ்ந்து பாடுவாரும் உள்ளது உள்ளார்கள் சிலர் நம்மை நம்மை சிலர் இகழ்ச்சி சொல்லியே இருப்பார்கள் இகழ்ச்சி சொல்லியே இருப்பதும் சிலருடைய வேலை அதனால் இந்த உலகத்தில் என்னை பெருமைப்படுத்தினாலும் அந்த பெருமையை கண்டு அந்த புகழை கண்டு நான் புல்லரிக்காது அப்படின்னா புல்லரித்தல் அப்படின்னா உணர்ச்சிப்படுதல் உணர்ச்சி வயப்படுதல் ஆஹா நம்மளை சொல்லிட்டாங்களே ஆஹா புகழ்ந்து சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நான் பெருமைப்பட மாட்டேன் அதை புல்லரிக்காது உணர்ச்சி வயப்பட மாட்டேன் புகழ்ந்தால் என்னுடல் புல்லரிக்காது என்னை சிலர் பெருமைப்படுத்தி சொல்லிவிட்டால் நான் அதை கண்டு உணர்ச்சி வயப்பட உணர்ச்சி வயப்பட மாட்டேன் அடுத்தது பாருங்க இகழ்ந்தால் என் மனம் இறந்து விடாது இவனெல்லாம் ஒரு கவிஞனையா என்னையா பாடல் பாடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை இழிவாக பேசினால் கூட 
அதை கண்டு என் மனம் சோர்ந்து விடாது எனவே ஆமா வளமார் கவிகள் வாக்கு மூலங்கள் இறந்த பின்னாலே எழுதுக தீர்ப்பு வளமார் கவிதைகள் நான் எழுதிய கவிதைகளில் இருக்கின்ற சிறப்புகள் கவி ஞானங்கள் கவி மேன்மைகள் இதுதான் ஆமா வாக்கு மூலங்கள் என்னை பற்றிய சான்றுகள் ஆதாரங்கள் பெருமைகள் இவைதானே அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை இறந்த பின்னாலே எழுதுக தீர்ப்பு புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி என்பது நான் இருக்கும் போதல்ல நான் இறந்த பிறகு என்னை பற்றிய தீர்ப்பு எழுதுங்கள் கல்லாய் மரமாய் காடு மேடாக மாறாதிருக்க யான் வனவிலங்கல் கற்கள் காடு மேடு வனவிலங்கு இவற்றிற்கு மாற்றம் இவற்றில் பெரும் மாற்றங்கள் இருக்காது ஆனால் மனிதன் மட்டுமே மாறக்கூடியவன் அப்படின்றான் மனிதன் மட்டுமே மாறக்கூடியவன் அதனால் காலத்திற்கேற்ப தன்னைத்தான் மாற்றிக்கொள்வனே மனிதன் எனவே மாறுவதே மானிட தத்துவம் என்று எனவே நான் மாறாதிருக்க நான் வனவிலங்கல்லன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது சொல்லும்போது க கவிஞர் கண்ணதாசனை சொல்லும்போது இவர் பல மேடைகளில் பேசுகிற போது அந்த அமைச்சர் பெருமக்களை புகழ்ந்தும் சொல்லுவாராம் சில நேரங்களில் புகழ்ந்த நேரத்திலே சில நேரங்களில் இகழ்ந்தும் பேசுவாராம் அந்த பத்திரிகையாக செய்தியாளர்கள்லாம் போகும்போது தலைவர் என்ன தலைவர் செம்மையாக புகழ்ந்தீங்க திடீர்னு இழிவாக பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை மாற்றம் என்பது மானிட தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாராம் எனவே மனிதன் என்பவன் காலத்திற்கேற்ப மாறக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டுமே அல்லாமல் அது மாறாமல் இருப்பது எதுவெனில் அது கற்களும் மலைகளும் வன விலங்குகளே மட்டும்தான் அல்லாமல் மனிதன் என்பவன் காலத்திற்கேற்ப மாறக்கூடியவன் என்று பாடலின் வாயிலாக சுட்டி சென்றுள்ளார் அடுத்தது பார்த்தீங்களா இதில் இருக்கின்ற அறிஞர் பொருள்களை நான் பார்ப்போம் புவியில் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கான பொருள் என்னென்னா பூமியில் இயம்புவது கூறுவது அல்லது சொல்லுவது ஆக்கல் அப்படின்னா படைத்தல் அப்படின்னா பற்றுதல் அப்படின்னா அன்பு பண்டோர் அப்படின்னா முன்னோர்கள் முன்னோர் அல்லது முன்னோர்கள் முனைவேன் முயற்சிப்பேன் இச்சொற்கள் யாவும் ஒரு முக்கியமான சொற்களாக விளங்குறது புவி அப்படின்னா பூமி அதான் புவியில்னா பூமியில் இயம்புவது கூறுவது ஆக்கல் படைத்தல் பற்றுதல் அன்பு காட்டுதல் அல்லது அன்பு பண்டோர் முன்னோர்கள் அல்லது முன்னோர் முனைவேன் அப்படின்னா முயற்சிப்பேன் இது சொற்கள் அதில் சொற்களுக்குரிய பொருள்களாகும் பொருள்கள் மாணவர்களே இப்போ ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்புகளில் பார்த்திங்களா எப்படி ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் காலக்கணிதம் என்ற பாடலை இயற்றியவர் யார் கவியரசர் கண்ணதாசன் இவருடைய இயற்பெயர் என்ன முத்தையா இவருடைய பெற்றோர்களின் பெயர்கள் என்ன இவருடைய தந்தையின் பெயர் சாத்தப்பன் தாய் விசாலாட்சி இவருடைய ஊர் பெயர் என்ன இவர் பிறந்த ஊர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிறுகூடல்பட்டி என்ன ஊர் சிறுகூடல்பட்டி இப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ பெயர் பெற்றோர்கள் பெயர் இவருடைய இயற்பெயர் இவருடைய ஊர் கேட்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய இவருக்கு வழங்குகின்ற கண்ணதாசனுக்கு வழங்குகின்ற வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னா இவர் கண்ணதாசனுக்கு வழங்கும் வேறு பெயர்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்ணதாசனுக்கு வழங்குகின்ற வேறு பெயர்கள் கவியரசு கவி சக்கரவர்த்தி அடுத்ததாக வணங்காமுடி போன்ற வேறு பெயர்கள் இவருக்கு வழங்கப்படுகிறது இவர் இயற்றிய நூல்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்கலாம் இவர் இயற்றிய கண்ணதாசன் இயற்றிய நூல்கள் யாவை அப்படின்னு சொன்னால் அர்த்தமுள்ளம் இந்துமதம் ஏசு காவியம் மாங்கனி ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி 
அடுத்ததாக பார்த்திங்களா சேரமான் காதலி என்று நூல்களெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு அடுத்தது இவர் இயற்றிய இதழ்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்கலாம் இவர் இயற்றிய இதழ்கள் யாவை அப்படின்னு சொன்னால் தென்றல் முல்லை திரையொலி சண்டமாரதம் என்ற என்னும் இதழ்களை இயற்றியுள்ளார் இவர் எழுதிய நூல்களுக்கு கிடைத்த விருதுகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சேரமான் காதலி என்ற நூலுக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றுள்ளார் என்ன விருது சாகித்ய அகாதமி விருது கிடைத்துள்ளது இவருடைய படைப்பு பணி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இவருடைய இலக்கிய உலகிலும் திரை திரைசை ப திரையசை உலகிலும் நீங்காத இடத்தை பெற்றவர் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரையசை பாடுகளை பாடியுள்ளார் அது மட்டுமல்ல கற்றுகள் பலவும் எழுதியுள்ளார் என்பது இவருடைய படைப்புகள் இப்போ இதில் இப்படி இப்படிப்பட்ட வினாக்களெல்லாம் கேட்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கவியரசு கண்ணதாசனின் பாடலில் அமைந்துள்ள இலக்கிய நயங்களை எழுதுக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வினாக்களெல்லாம் கூட கேட்கலாம் அதற்கு முழுமையான அந்த பாடல்களை படித்து இலக்கிய நயங்கள் எதுகை மோனை எய்பு முரண் அலபடை இப்படி பல்வேறு வகையான தலைப்புகளில் நாம் சு சுட்டி காட்டலாம் அதை நாளை வகுப்பிலே பா பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக இதில் இலக்கண குறிப்புகள் இந்த பாடலில் அமைந்துள்ள இலக்கண குறிப்புகள் சிலவற்றை நாம் காண்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் இவையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லின் இறுதியில் கல் தல் அல் அப்படிங்கிற விகுதிலை பெற்று வந்தால் அது தொழில் பெயர் அதனுடைய இலக்கண குறிப்புகள் தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்றனுடைய தொழிலை குறித்து வந்தால் அது தொழில் பெயர் ஆக்குதல் உருவாக்குதல் அழித்தல் இவையால் ஒன்றனுடைய செயலை குறிப்பதனால தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குறைக்க கொள்வோர் கொள்க குறைப்போர் குறைக்க என்ற பாடல் அடி வரும் அதில் கொள்க குறைக்க கொள்கை என்பது வேம்போல் வினைமுற்று வேங்கோல் வினைமுற்று கொல் குடல் க அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதாவது வேம்போல் வினைமுற்று என்பதை எவ்வாறு அறிவது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வாழ்த்துதல் வேண்டுதல் விதித்தல் வைதல் என்ற நான்கு பொருளில் வரும் அல்லது சொல்லின் இறுதியில் க இய இயர் என்ற விகிதிகளை பெற்று வந்தால் அது வேங்கோல் வடை முற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் கொள்க கொல் குடல் க அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதனால் க என்ற விகிதியை பெற்று வந்தால் அது வேங்கோல் வடை முற்று அது குறைக்க குறை இ க அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதுவும் வேங்கோல் வடை முற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் அப்போ இலக்கண குறிப்புகள் பார்த்தீங்களா ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் இவை யாவும் தொழில் பெயர் தொழில் பெயர்கள் கொள்கை குறைக்க என்பது க க என்பது அதான் வாழ்த்துதல் வேண்டுதல் விதித்தல் வைதல் என்ற நான்கு பொருளில் வந்து ஒரு சொல்லை பிரிக்கும் போது க இய இயர் என்ற பொருளில் வந்தால் அது வியங்கோல் வினைமுற்றுகள் இந்த இரண்டு சொற்களும் வியங்கோல் வினைமுற்றுகளாக அமைகிறது அன்பார்ந்தமானவர்களே கவிதை பேழையில் காலக்கடிதம் என்ற தலைப்பில் நாம் மூன்று பத்தியில் அமைந்த பாடல்களை பார்த்தோம் ஆசிரியருடைய குறிப்புகளையும் முழுமையாக நாம் பார்த்தோம் நாளை அடுத்த ஒரு பாடல் இருக்கிறது அதை நாளை தொடர்வோம் நீங்கள் நடத்திய பகுதி நடத்திய பகுதி வரை நீங்கள் முழுமையாக படித்துவார்கள் நாளை சந்திப்போம்